Stéphanie et son mari ont demandé à Dieu de leur permettre de fonder une famille et il a répondu à leur prière d'une manière inattendue. Dieu a pris 20 ans pour écrire avec soin cette histoire d'adoption. C'est l'histoire de notre famille et nous avons la certitude qu'il l'a choisi pour nous. Michel a été choisi pour nous, tout comme nous avons été choisis pour elle. Après avoir essayé d'avoir un enfant pendant près d'un an, Stéphanie et son mari n'ont pas réussi. Stéphanie n'est pas tombée enceinte de son mari. Ils ont envisagé l'adoption, mais ont constaté que le processus prenait plus de temps que prévu. Mais la façon dont le Seigneur travaille a permis que je tombe enceinte l'année suivante. J'ai eu ma première fille, et trois ans plus tard, j'ai eu mon deuxième enfant. Leurs prières ont été exaucées, car malgré leurs deux enfants, l'adoption demeurait un projet toujours présent dans leur esprit. J'ai dit à mon mari, « Calme-toi, je vais prier. Ce que je vais faire, c'est demander au Seigneur que l'enfant qu'il a choisi pour nous vienne spontanément à nous. » Je me souviens avoir dit au Seigneur qu'il était important pour nous qu'il choisisse cet enfant, parce qu'il allait être celui ou celle qui avait besoin de notre aide, et que nous avions également besoin de cet enfant. L'église adventiste de Limon, au Costa Rica, est en contact avec les besoins de sa communauté. Chaque semaine, Stéphanie et d'autres bénévoles se rendent dans un orphelinat local pour organiser des programmes et des études bibliques pour les enfants intéressés. Plus de 100 enfants vivent dans cet orphelinat. Des dizaines d'enfants et de soignants assistent au programme et au culte. Les membres de l'église sont associés et chargés de visiter une maison spécifique de l'orphelinat. Un de mes amis et moi avons obtenu la maison numéro 7. Lorsque nous donnions des études bibliques dans cette maison numéro 7, j'ai remarqué qu'il y avait une fille qui était très attachée à moi. Elle portait mon sac, elle m'accueillait toujours à la porte et m'emmenait chez elle, et de plus, elle accordait beaucoup d'attention aux études bibliques. C'est ainsi que j'ai connu le mouvement adventiste. C'est ainsi que je suis tombée plus amoureuse de ce que je suis aujourd'hui, une adventiste. J'ai été baptisée et je me souviens qu'un jour je lui ai dit « Pourquoi ne m'adoptes-tu pas ?» Ce que je lui ai dit était quelque chose de très spontané. Alors je me suis dit « Waouh, d'accord, il me semble que c'est une prière exaucée, parce que nous avions prié et demandé que l'enfant que le Seigneur choisirait devait venir à nous. Et en effet, cette fille est venue à nous et m'a demandé de l'adopter. » Au fil du temps, Michel est allé vivre avec Stéphanie et a finalement achevé la procédure d'adoption officielle. Aujourd'hui, Michel étudie les soins infirmiers à l'Université Adventiste d'Amérique Centrale au Costa Rica. Elle est très proche de sa famille. Malheureusement, Michel est l'une des rares enfants de l'orphelinat à être adoptée. Ceux qui ne le sont pas doivent quitter l'orphelinat à l'âge de 18 ans et entrer dans une nouvelle et dure réalité. J'ai donc l'impression que c'est la réalité que vivent de nombreux jeunes. Ils sont déprimés. Parfois, ils ne voient pas le sens de la vie et c'est parce que, honnêtement, ils ne voient pas cette lumière dont chaque jeune aurait besoin. Ce trimestre, une partie de votre offrande du 13e sabbat contribuera à la construction d'un centre où ces jeunes adultes pourront se rendre lorsqu'ils atteindront l'âge de 18 ans. Ce centre leur offrira un endroit sûr où ils pourront rester pendant qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour trouver un emploi et devenir un membre actif de la société plutôt que de se tourner vers la drogue ou d'autres alternatives. Ces enfants et jeunes, même s'ils ne le montrent pas, ont besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'appréciation et de beaucoup de compréhension. S'il vous plaît, priez pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica. Merci également de contribuer à cette offrande qui fera la différence dans tant de vies.